அவங்க பிஜேபி எந்த காலத்தில் உண்மை பேசுவாங்க இப்போ இதில் உண்மை பேசுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறதுக்கு முதல் நாள் பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்கிறாரு நாங்கள் என்ஆர்சியை பற்றி எங்கேயுமே பேசலைன்னு இப்போ நேற்று என்டிடிவி எட்டு டாக்குமெண்ட் எடுத்து போட்டாங்கள்ல கண்ணன் கோபிநாதன் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்லேருந்தே போட்டார்ல இது ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணி ஏற்கனவே கடந்த காலத்தில் என்ன பேசியிருக்காங்கன்னு எடுத்து போட்டிருக்காரு தானே இது உண்மையாக பொய்யா பார்லிமெண்டில் அந்த பழைய உள்துறை இணையமைச்சர் கிரண் ரிஜு அவர் ரிட்டனாக தானே கொடுத்துருக்காரு அப்புறம் இப்படி சொல்கிறவங்கள்ட்ட நீங்கள் என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க அடுத்த நாள் என்ன சொல்கிறாரு முரளிதர் ராவ் என்ன இவர் ராம் மாதவ் என்ன சொல்கிறாரு அவர் வந்து பண்ணவே மாட்டேன்னு சொல்லலை இப்போதைக்கு அது டிஸ்கஸ் பண்ணலைன்னு சொன்னார் ஆனால் ரெண்டுலேயுமே பொய் இருக்கா இல்லையா இவங்க எப்படி நேர்மையாக சொல்லுவாங்க நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லு சம்மந்தமாக அவங்க தேர்தல் அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெளி மாநி நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய ஹிந்துக்கள் ஜெயினர்கள் புத்திஸ்டுகள் சீக்கியர்கள் இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரை சேர்த்துருக்காங்க கூடுதலாக ரெண்டு சேர்த்துருக்காங்க இது தற்காலிகமானது இந்த நாளுமே இருக்குமானு தெரியாது உண்மையிலே இந்த நாள் தான் உங்களுடைய நோக்கம்னா இந்த நாளை தானே நீங்கள் முன் வச்சுருப்பீங்க இப்போ எதுக்காக ரெண்டை முன் வைக்கிறீங்க எனவே இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மன்மோகன் சிங் சொல்லிட்டாரு ஆமாம் முந்தா நாள் பிரகாஷ் கரத் சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறது இது இதையும் சேர்த்துன்னு எது என்ன என்பிஆர் என்பது என்ஆர்சிக்கான முதல் படி இன்னொரு சட்ட திருத்தமெல்லாம் தேவையில்லை இதை அப்படியே எடுத்து அமல்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருக்காரு இதை கைவிடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு இவங்க இல்லாத ஒன்றை திரும்ப 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 பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க ஜோதிபாஸ் என்ன சொன்னார் என்றைக்காவது முஸ்லீம்களை விட்டுருங்கன்னு சொன்னாரா அப்படி சொல்லலை அவர் அப்போது இதை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக அகதிகள் பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்று சொன்னால் உடனே அவங்க சொல்லலையா இவங்க சொல்லலையான்னு பேசுகிறாங்களே தவிர அடிப்படையில் யாராவது இன்னொன்று நீங்கள் ஏன் பயம் வருதுன்னு கேட்டீங்க கொல்கத்தாவில் பேசின திரு அமித்ஷா என்ன பேசினாருன்னா நீங்கள் இந்த ஆறு மதங்களை சார்ந்தவர்களும் பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு பேசுகிறார் அப்போ இல்லீகல் மைக்ரன்ட்ஸ் சம்மந்தமாக மட்டும் பேசலை அவர் சொல்லும்போது இதை தான் சொல்கிறார் கொல்கத்தாவில் போய் அவர் பேசுனது நீங்கள் அவர் சொல்லிட்டார் அதை யூஸ்வல் ரெசிடென்ட் அதுக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை நீங்கள் கேட்டீங்க என்ன கேட்டால் என்ன கெட்டு போகும் ஆமாம் நான் வெளியூருக்கு போகிறேன்னு என் வீட்டை பூட்டிட்டு யார்கிட்ட சொன்னால் எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியுமா நானே உங்கள் கையில் இருக்கிற கத்தியை பார்த்து நான் பயப்பட போகிறது இல்லை இல்லை அரசாங்கம் அரசாங்கம் ஒரு தரவை கேட்கறது இதில் நீங்கள் பூதாகரமாக அஞ்சுவதற்கு அதில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்குறேன் அவங்க வந்து யாரையும் அனுப்ப போகிறது இல்லை வெளிநாட்டுக்கு நாங்கள் யாரையும் அனுப்ப போவது இல்லை நீங்கள் 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 என்ன நீங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்தா வந்திருக்கீங்க அஸ்ஸாமில் இருபது லட்சம் பேர் உள்ளே இருக்காங்கள உங்கள் உங்கள் நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவருடைய குடும்பத்தில் பதினேழு பேர் டிட்டென்ஷன் கேம்பில் இருக்காங்கல்ல அது தெரியாத மாதிரி நீங்கள் பொதுவாக என்ன நடுநிலையாக இப்படி இங்கே இங்கேன்னு ஏன்னு கேட்குறீங்க பத்தொம்பது லட்சம் பேர் இன்றைக்கி அங்கே வச்சுருக்காங்க அதில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவருடைய குடும்பம் இருக்குது நீங்கள் கார்கில் போரில் இவர் பெரிய வீரர்னு பதக்கம் கொடுத்த சனாவுல்லா உள்ளே இருக்கார் சந்திராயன் டூவில் நீங்கள் யார் அட்வைஸராக வச்சுருந்தீங்களோ அவர் குடும்பத்துக்கு அவர் ராஜஸ்தானுக்கு இப்போ வந்துட்டார் அவர் குடும்பம் அந்த என்ஆர்சி லிஸ்ட்டில் இதில் அவங்க அவங்க இப்போ அங்கே இருந்தாங்கன்னா டிட்டென்ஷன் கேம்புக்கு தான் போக முடியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நான் இதை சொல்கிறது இது முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானது இல்லை சாதாரண இந்துக்கள் எவனெல்லாம் டாக்குமெண்ட் கொடுக்க முடியாதோ அவனெல்லாம் டிட்டென்ஷன் கேம்புக்கு தானே போக முடியும் வேறு உங்களுக்கு அதில் என்ன ஆல்டர்னேட் இருக்கு என்பிஆரும் என்ஆர்சியும் ரெண்டும் இணைந்தது என்பதை இவங்க பாராளுமன்றத்தில் தொடர்ச்சியாக சொல்லியே வந்திருக்கிறார்கள் ரிட்டனா அவங்க வந்து டாக்குமெண்ட் நீங்க என்பிஆரை உருவாக்குறதே அடையாளம் கண்டு ஒருத்தங்களை அந்த தடுப்பு முகாமுக்கு அனுப்புறது அதற்கான நோக்கத்தோடு தான் ஒரு தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடுன்றது வந்து எல்லா நாட்டிலும் இருக்கிற ஒரு பதிவேடு இங்க அதை செய்யறப்ப இன்னாரை அடையாளம் கண்டு இவங்களை முகாமுக்கு அனுப்புறதுக்காகத்தான் பண்றாங்கன்ற மாதிரி சித்தரிக்கிறீங்களே நான் சித்தரிக்கல நீங்க தான் சொன்னீங்க ஒருத்தனை கூட விட மாட்டேன் நாங்கள் வெளியே அனுப்பிடுவோம் நீங்க தான் அசாமில் இன்னைக்கு டிட்டென்ஷன் கேம்ப்ல வச்சிருக்கீங்க நீங்க அசையும் சொத்து அசையா சொத்து இதுவரை யாரெல்லாம் டிட்டென்ஷன் கேம்புக்கு போயிருக்காங்களோ அதெல்லாம் உங்க கையில் வந்து சேர்ந்துருது நீங்க செஞ்சதுல இருந்து தானே நான் முடிவுக்கு வரேன் 
நீங்கள் அஸ்ஸாமில் இருக்கக்கூடியவர்களை நீங்கள் டிட்டென்ஷன் கேம்பில் கொண்டு போய் வச்சுருக்கீங்களா இல்லையா கர்நாடகாவில் டிட்டென்ஷன் கேம்பு கட்டியிருக்கீங்களா இல்லையா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு டிட்டென்ஷன் கேம்பு இப்படியெல்லாம் தடுப்பு முகாம்கள் இப்படியெல்லாம் அமைக்க வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சகத்திலிருந்து கடிதம் எழுதியிருக்கீங்களா இல்லையா இதெல்லாம் உங்கள் டாக்குமெண்ட் எடுத்து எல்லாரும் போட்ட பிறகும் இப்போ ரொம்ப பம்மாத்தா நாங்கள் அது ரெண்டும் சேரவே இல்லை இது வேறு அது வேறு இதை கேட்டால் நான் ஒன்னே ஒன்று தாங்க என் வெளியூருக்கு போனால் நான் போலீஸ்காரன்ட்ட சொல்லிட்டு போகலாங்க நான் வெளியூருக்கு போயிருக்கேன் வீட்டை பூட்டிக்கிட்டு இருக்கேன்னு தெரு தெருவாலும் சொல்ல முடியாது கொடுக்கறதுல என்னன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க தெருவெல்லாம் நான் உங்கள் போஸ்டர் வச்சு சொல்ல முடியுமா இந்த அரசாங்கத்திடம் இதை கொடுப்பது என்பது நீங்கள் வாலன்றியாக போய் உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்கள்லாம் வெளியே தூக்கி போட்டு டிட்டென்ஷன் கேம்பில் போடுங்கிறது மாதிரி வரலாற்றில் இப்படி நடக்கவே இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா ஹிட்லர் அதை தானே பண்ணார் அதை நீங்கள் இல்லைன்னு மறுக்கிறீங்களா ஒரு தேசம் முடித்தில் இருக்கக்கூடிய ஆரியன் ரேஸ் இல்லாத அத்தனை பேரையும் தூக்கி அடைச்சாங்களா இல்லையா இவங்களுடைய தத்துவம் என்று அதைத்தான் பேசியிருக்காங்களா இல்லையா இன்றைக்கி கிறிஸ்தவர்கள் பேர் இதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அவங்களுடைய எலெக்ஷன் மெனிஃபெஸ்டோவில் அது இருக்கா இல்லையா பத்தம் பதினோராவது பக்கமும் பன்னெண்டாவது பக்கமும் நேஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்கிற தலைப்பில் அவங்க இதில் இருக்கா இல்லையா இல்லை தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வந்து சுதந்திரம் வாங்கின நாள்லேருந்து இந்தியாவில் செய்யப்பட்டு வர்ற ஒன்று இந்த பதிவேடுன்றதுல அந்த பெயர் இருக்கும் இதில் நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை ஒதுக்கிறதோ அதை வந்து நீங்கள் நாசி கேம்பில் ஹிட்லர் வச்சதுக்கு ஒப்பாக இதை கொண்டு போகிறதுன்றது வந்து சரியா இது வந்து நீங்க தவறான வகையில் மக்கள்கிட்ட பீதி ஊற்ற பிரச்சாரத்தை எதிர்கட்சிகள் செய்கின்றன அப்படின்னு ஆளும் கட்சி இதுக்கு மறுக்கு ஒரு ஒரு உள்துறை அமைச்சர் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருந்தா அவங்கெல்லாம் நாங்கள் கண்டுபிடிப்போம் உரிய நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்புவோம் இப்படிங்கிற ஒரு டோன் இருக்குல்ல இப்படி அவர் பேசினாரா இந்த ஆறு மதங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை மற்றவர்கள் ஒருத்தர் கூட ஊடுருவல்காரர் ஒவ்வொருத்தரையும் தூக்கி நாங்கள் வெளியே போடுவோம் ரொம்ப முக்கியமான நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அவர் ஊடுருவல்காரர்னு யாரை டிஃபைன் பண்றாருங்கிறது தானே முக்கியம் இல்ல இல்ல ப்ராப்ளம் என்னன்னா இப்ப அவர் தேசபக்தர் சொல்றாரு இப்ப எனக்கு ஆனா சிபிஆருக்கு தெரியாத விஷயம் இல்ல உங்களால தமிழ்நாட்டில் ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரரை கூட உங்க ஐடியாலஜி உள்ள வர காட்ட முடியாது ஆனா நீங்க தான் உங்க கட்சி தான் இன்னைக்கு இன்னாரு தேசபக்தர் இன்னாரு இல்லைன்னு நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதிகாரம் கிடைக்கிறதுனால எல்லாத்துக்குமான அதிகாரம் உங்களுக்கு கிடைத்துட்டதா சொல்றீங்க நீங்க இன்ஃபில்ட்ரேட்டர் ஊடுருவல்காரர்கள் என்று அதைத்தான் நான் கேட்டேன் இன்னைக்கு டிட்டென்ஷன் கேம்ப்ல இருக்கக்கூடிய முன்னாள் ஜனாதிபதி பக்ரீன் அலி அகமது ஊடுருவல் காரரா இல்லை டாக்குமெண்ட்டை அந்த குடும்பம் கொடுக்க முடியாது பிரச்சனையா நீங்கள் என்ன சொல்ல வர்றீங்க 